നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് കളറിനെയും ഫിൽ കളറിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാം നാം മുമ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടൂൾ പാലറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഈ ഐക്കണുകളാണ് സ്ട്രോക്ക് കളറിനെയും ഫിൽ കളറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഫിൽ കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയുള്ള ഈ ലൈൻ പോലുള്ള ഷേപ്പ് സ്ട്രോക്ക് കളറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഡി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള മോഡിലേക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടും കോർണറോയിൽ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫിൽ കളർ നണ്ണായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാം എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പാലറ്റ്സിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ പാലറ്റ് സ്വാച്ചസ് പാലറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ പാലറ്റ് എന്നിവ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫിൽ കളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കളർ വരുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ പിക്കർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പലതരത്തിലുള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കളർ നാം ഇവിടെ നിന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു വന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ കളർ സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂ സ്വാച്ചസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ കളർ സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്വാച്ചസ് പാലറ്റും കളർ പാലറ്റും മറ്റും ഇവിടെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ സ്വാച്ചസ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതാത് പാലറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്വാച്ചസ് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്വാച്ചസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ എഫ് ഫൈവ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും അതേപോലെ തന്നെ കളർ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് സിക്സ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് കളർ പാലറ്റിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ കളർ പാലറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ഏത് കളർ മോഡിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കളർ പാലറ്റിൽ കളർ കാണേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ലാബ് കളർ സി എം വൈക്കെ കളർ ആർ ജി ബി കളർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ മോഡലുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നാം അഡോബി ഇൻ ഡിസൈൻ പ്രിൻറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ സി എം വൈക്കെ കളർ മോഡായിരിക്കണം ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫിൽ കളറും സ്ട്രോക്ക് കളറും കാണാവുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറുകളിൽ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ സി എം വൈ കെ എന്നിങ്ങനെ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് സിയോൺ മജന്ത യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് എന്നീ കളറുകളുടെ വാല്യൂ ആണ് നാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സി എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള സ്ലൈഡറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സി ആൻഡ് കളറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൽ നാം ഈ സ്ലൈഡർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ സി ആൻഡ് കളറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളറിൽ സി ആൻഡ് കളർ നൂറ് ശതമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡർ തേർട്ടി സിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളറിൽ മജന്തയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ കളറിൽ തേർട്ടി സിക്സ് പേഴ്സൻ്റെ മജന്ത കളർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളർ നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ വെച്ചാൽ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം പ്രിൻറ്റിംഗ് പർപ്പസിനായിട്ട്
അതിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്വാച്ച് പാലറ്റ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ സ്വാച്ച് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ സെയിം കളർ ആ സെയിം കളർ വാല്യൂലുള്ള കളർ നമുക്ക് ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്വാച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്വാച്ച് ഈ സ്വാച്ച് പാലറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡിലീറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വാച്ച് പാലറ്റിലും നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഏത് സൈസിൽ കാണണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്മാൾ സ്വാച്ച് ലാർജ് സ്വാച്ചസ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സ്വാച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയൻ പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിയൻ പാലറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ താഴെയുള്ള ഈ സ്ലൈഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ സ്ലൈഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവയ്ക്കൊക്കെ ഓരോരോ കളറുകൾ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഗ്രേഡിൻ്റെ ആയിട്ട് ഓരോരോ സ്ലൈഡറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രേഡിയൻ പാലറ്റിലുള്ള ഈ സ്ലൈഡറുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പാലറ്റിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ലീനിയർ റേഡിയൽ എന്നിവ നമുക്കിവിടെ റേഡിയലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതനുസരിച്ച് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗ്രേഡിയൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലേക്ക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ചെരിഞ്ഞായി കാണാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഈ സ്ലൈഡർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ പാലറ്റും കളർ പാലറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിന് മനോഹരമായ രീതിയിൽ കളർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഹൈഡ്രോപെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കളറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനായിട്ട് ഹൈഡ്രോപെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കാണോ ആ കളർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോപെട്രോളിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ സ്വാച്ചസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രേഡിയൻ്റിനെ നമുക്ക് സ്വാച്ചസ് ആയിട്ട് ഈ സ്വാച്ചസ് പാലറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം ഇത്രയും നേരവും ഫിൽ കളറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രോക്ക് കളറിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ഈ വരയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂം ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ലൈനാണ് സ്ട്രോക്ക് നാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടും ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ആ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റൈലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ബാറിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് സ്ട്രോക്ക് വിട്ട് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടും പല വാല്യൂസ് കാണാവുന്നതാണ് ആ വാല്യൂസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ട്രോക്ക് വിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈല് നമുക്കിവിടെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈൽസ് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് പാലറ്റ് എന്ന പേരിലൊരു പാലറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ പാലറ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് ടെൺ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ സ്ട്രോക്ക് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് അതായത് സ്ട്രോക്ക് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്ട്രോക്കിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഫിൽ കളറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വേണോ സെൻട്രൽ വേണോ പുറമേ ആയിട്ട് വേണോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് നമുക്കിവിടെ അലൈൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടെ സ്ട്രോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ടൈപ്പ് പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഇതേ ടൈപ്പിൽ സ്പോട്ടുകളായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആകർഷകമായ ഡിസൈൻസ് മറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോളിഡ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡിഫാൾട്ടിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് കളർ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കളർ പാലറ്റ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ പിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ട്രോക്കിന് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ആകുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനാണോ ഫില്ലിനാണോ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നാം ആക്റ്റീവ് ആക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈൽസും അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ കളറുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോക്കിനെ പല രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ആഡ് ആങ്കർ പോയിൻ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തും മറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ സ്ട്രോക്കിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആകർഷങ്ങളായ ഷെയ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്ന